¿Qué onda? ¿Has escuchado de esa cosa llamada Prometheus y no sabes qué hijos es o con qué se come? Pues yo estaba así y me eché un clavado al libro Prometheus Up and Running y estoy bien emocionado de presentarles un resumen de los puntos clave que descubrí. Así que monitoremos este asunto. <risa> Prometheus es una herramienta y un estándar que como ingenieros de performance, testers y personas de TI en general nos puede traer muchos beneficios. Seguramente como mínimo lo han escuchado nombrar, pero pocos lo conocen a fondo. Muchos no tienen ni idea de qué es y otros lo habíamos usado aquí y ahí por accidente. Yo era uno de esos, así que pues por eso fue que decidí echarme un clavado a este libro de Julien Pivoto y Brian Brazil o Brasil y pues pues vamos a ver qué fue lo que aprendí de este librito. Bueno, como les decía de entrada, Prometheus es una plataforma, es un programa que también incluye estándares. No es solamente una herramienta en la que, bueno, todos ahí como que medio confundidos, ¿no es una base de datos? No, es una plataforma completa con muchos componentes y que trae varios estándares para que funcionen entre ellos y que si necesitan, funcionen otros elementos con él. Un detalle que tiene es que es open source y tiene una comunidad bien activa. No es solamente un, un software, un solo elemento. Es una plataforma con una arquitectura que aquí les voy a mostrar que tiene muchos elementos. De entrada, en el centro de Prometheus como tal, porque sí tiene como que su núcleo, adentro tiene elementos que es el Service Discovery, tiene el Scraping, tiene eh, reglas y alertas y tiene el almacenamiento. Usando el Service Discovery puede ir a checar cosas como S2, Kubernetes, Consul, etc. Hay muchas cosas que se pueden checar, ahorita lo vamos a ver, pero en el scraping, que podría ser como el peinados, creo que sería una traducción interesante. Prometheus puede ir a revisar cosas de elementos y aplicaciones a través de librerías de cliente o client libraries, con las cuales también se puede usar el exporter, el cual va a jalar información de otras aplicaciones y va a hacerlo visible para Prometheus. Afuera de todo el componente Prometheus, este puede mandar información al alert manager y a través de este mandarlo a muchos otros elementos, ahorita les explico un poquito más, para que estas alertas lleguen a todos los destinos deseados. Y por último, se le puede conectar para tener visualizaciones. Ahora, un detalle interesante de Prometheus es que como otras bases de datos, que de nuevo no es solo una base de datos, no es como otras que reciben los datos, de que, ah, ahí te voy a hacer un insert y pum, ahí te va. No, Prometheus jala datos, jala métricas. Hay veces, por ejemplo, en las pruebas de performance, que si necesitamos podemos hacer mandarle datos. Hay que cambiarle una configuración, pero sí se puede. Ahora, otro elemento que el libro detalla es cómo hacer la instalación y configuración. Se lo descargan del repositorio porque pues es open source, de nuevo está ahí en su repositorio de GitHub. Descomprimen los archivos o corren algunos instaladores cuando lo hay. Editan el archivo de configuración y están listos para empezar a prometear. Bueno, a usar Prometheus. Ahora, yendo a la primer parte del libro, el libro describe cómo es este asunto de la instrumentación, donde a través de instrumentación pueden sacar muchas métricas. Prometheus trabaja basado en métricas, las cuales pueden ser de tipo contador o counter, medidor o gauge, estos que dicen qué tanto, sumarios, resúmenes o summaries, no sé cómo se traduzcan bien, histogramas, que también son cubetitas de datos y que puede ser muy útil también para instrumentar pruebas unitarias. ¿Cómo funciona esto se hace una exposición. Como les decía hace rato, Prometheus no va a recibir información de nuestro software, sino va a ir a preguntarla. Entonces tenemos que hacerla pública, tenemos que hacer así de, ah, ahorita tengo esto, ahorita tengo esto, ahorita tengo esto, que Prometheus pueda ir a checar y jalar esta información. Todo esto se logra a través de librerías de clientes o client libraries. Cuando le metemos un client library a nuestra aplicación, automáticamente va a publicar, va a hacer una exposición de estos datos. Los lenguajes de programación que tienen librerías de cliente oficiales son Python, Go, Java, Ruby y Rust. Pero también hay muchas no oficiales porque pueden decir, oh, yo tengo otro lenguaje y ya me excluyen. No, hay desde Bash, 
hay C, C++, .NET o C Sharp, hay Node.js o JS, hay para Perl, hay para PHP, hay un sinfín. Échense un clavado porque hay muchísimas. Y bueno, si no pueden exponer estos datos automáticamente desde su software con estas librerías, hay otros modos. Pueden configurar cosas que se llama como el Push Gateway, eh, Bridges o Parsers, puentes o intérpretes, que van a generar esto de modo automático desde otros lados para que se lo pueda Prometheus llegar, revisar y guardar los datos. Otro elemento que se toca en el libro son los labels o etiquetas. ¿Qué son? Bueno, son elementos con los que vamos a identificar cada una de las métricas. En el libro se describe un poquito cómo se puede instrumentar el software para agregar estas etiquetas a nuestras métricas, qué patrones se puede usar y cuándo usarlas, porque no siempre debemos usar muchísimas. También esto hay que tener cuidado, no hay que poner de todo. Otro elemento clave de Prometheus es visualizar estos datos. Prometheus como tal, cuando lo instalan, va a traer una interfaz web donde pueden hacer eh, algo de visualización que trae incluido, pero no es así como que su enfoque no es poderosísimo lo que trae. Lo que sí es poderosísimo e incluso el propio libro lo trae es Grafana, que les recomienda que lo usen para jalar datos de Prometheus y poder visualizarlos. Otro punto fuerte en el que se mete el libro es el monitoreo de su infraestructura, que al final creo que es el uso más común que van a tener con Prometheus. El primer elemento que pueden usar aquí con Prometheus es el Node Exporter. Esto es como un agente que van a instalar en el sistema sistema operativo, el cual va a exponer métricas de este sistema y detalles como de hardware, ya saben el CPU, la RAM, todo esto, ¿no? Pero este Node Exporter está separado de Prometheus, es otro programa que se lo instalan a su sistema operativo, separado de Prometheus, pero lo que tiene padre es que publica estos datos en un formato que Prometheus puede entender bastante fácil. Ahora, otro elemento muy importante de Prometheus es el Service Discovery, que es una funcionalidad que tiene más o menos como que va a olfatear todo lo que pueda alcanzar para ver dónde va a encontrar toda esta información. En este Service Discovery le pueden decir cuándo, qué ambientes, cómo, porque luego tenemos ambientes muy locos. ¿Y cómo le decimos a Prometheus qué buscar y qué ir a olfatear y estar trayéndose métricas? Pues hay muchos modos. El libro menciona que podemos usar el modo con un archivo del archivo de configuración, un modo estático donde por un comando lo metemos, HTTP podemos publicar y que Prometheus vaya, cheque en este HTTP que voy a revisar y ya después lo recibe. Hay eh, esta aplicación que se llama Consul o S2 automáticamente puede decirlo. Y estos son especialmente importantes cuando tenemos ambientes que se mueven mucho. Y justo ahí hace un énfasis muy fuerte en contenedores tipo Docker y Kubernetes. Puesto que con esto pueden crearse unas instancias rápido y tienen que ser monitoreadas y luego no hay control. No es un archivo fijo que diga ah, métete a este en particular. Ya no existe. Ups. Pero hablando de contenedores y Kubernetes, hay que tener cuidado. Hay ciertas configuraciones, pues tienen métricas especiales y algunos unas configuraciones que hay que tener cuidado. Otro elemento son los exportadores que les decía hace rato. Si no hay un cliente o un modo o su software de plano no tiene cómo, el exporter puede sacar métricas de este software de algunas plataformas. En el libro se mencionan algunos como Consul, como MySQLD o Grok. Y también hay otra funcionalidad de un programita que se llama Blackbox que puede hacer como pings o literal pings que puede ir revisando cuál es el estado del software sin tener que instrumentar como tal el software. Y algo padre también es que puedes escribir y crear tu propio exportador. La siguiente parte grande es PromQL. Es decir, este es el lenguaje de queries que usa Prometheus para buscar los datos que necesitemos sacar de pues, este contenedor de datos. De entrada, menciona que PromQL tiene agregaciones. O sea, al hacer nuestra búsqueda podemos agregar nuestros datos en un tipo eh, medidor o, ga o gauge, contador o counter, de modo resumen o summary y de modo histograma. Del mismo modo podemos generar selectores precisos como un match, un instant v y range v que son como subqueries, eh, los propios subqueries podemos hacer offsets y muchos más. Además para usar PromQL Prometheus tiene una interfaz gráfica donde lo podemos meter y hacer estas búsquedas, pero también hay un API donde podemos mandar estos queries y a incluso rangos de queries. Otra cosa que tiene PromQL son operadores, tal cual son operaciones que podemos hacer tipo nuestros spreadsheets donde podemos agrupar cosas, hacer sumas, contadores, promedios, etcétera, ¿no? Todo este tipo de operaciones matemáticas, ¿no? Hay de estas de tipo binario que son como para cosas más locas que ya cuentan con histogramas y demás, pero eso ya es muy profundo. Otra cosa que tiene PromQL son funciones. Eh, todo esto pueden ser como programáticas, ¿no? Que cambian el tipo de dato, de que si es entero a una cadena, cosas así, no específicamente, pero si sí hay una función de cambiar tipo, hay funciones matemáticas, hay funciones que cambian el tiempo, la fecha y hora, y muy 
muchos, muchos más. PromQL también tiene esta función de reglas de grabación. Se llaman Recording Rules. Y estas lo que hacen es generar subqueries que al hacer esta búsqueda con PromQL se van a generar métricas a partir de estas búsquedas y se van a guardar. Todo esto va a lograr que se eficiente el performance. Porque a lo mejor al hacer estos Recording Rules no vamos a sacar todos los datos que un query de la fuente original nos va a entregar. A lo mejor nada más necesitamos tres que frecuentemente vamos a necesitar y queremos que sean más rápido y más eficientes. Algo así como vistas en las bases de datos tradicionales. O al menos así me lo imagino yo. Otro elemento poderosísimo que tiene Prometheus son las alertas. Estas se generan de reglas, como se hacían hace rato que les acabo de explicar con PromQL, pero pues estas se disparan cuando se genera un dato después de esta regla. ¿Qué pasa al dispararse? Pues hacen solo lo que tengan en la configuración del Alert Manager. En sí, Prometheus no hace alertas, no la, nada más genera esto y toma Alert Manager, tú encárgate. Y hablando del Alert Manager, pues sí, cuando recibe estas reglas, que Prometheus sí le manda esa información, dice, ah, tengo estas reglas, se encarga de mandarlas a donde sea necesario, pero también de mantener algunos otros detalles, como de, bueno, si se sigue disparando esto, pues no lo voy a molestar cada 10 segundos, ¿no? Ahora, el Alert Manager está separado, como vimos en el diagrama al inicio, está separado de Prometheus, porque incluso puede recibir alertas de varias instancias de Prometheus. Y y pues como les decía, Prometheus es una herramienta poderosísima y es también un estándar y una suite de soluciones que están alrededor de esto. Si hay algún detallito que quieren que platique más, ya saben, allá hay los comentarios. Pero les recomiendo muchísimo este libro. Si tienen más dudas de observabilidad, allá hay algunos videitos que pueden checarse para entender mejor estos conceptos. Y si quieren comprar el libro, chequense el link allá abajo. Espero que hayan aprendido mucho en este episodio y espero que sigan pasándosela bien chido. Adiós.